ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா எங்கள் வீட்டு சமையல் நகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மூணு ரெசிபி காட்ட போகிறேன் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த சமையல் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ என்ன ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா கங்கோங் பிளாச்சான் அப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் முத கங்கோங் பிளாச்சான் வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஸோ கங்கோங் கீரை வெட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த இதில் பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து நம்ம வேக போட்டு அரைக்க போகிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸு இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குனாக்கா இதெல்லாம் நம்ம வேக போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பழுத்த மிளகா ஒரு எட்டு மிளகா கிட்ட சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக வெட்டி போட்டிருக்கேன் ஊசி மிளகா இருக்குது பூண்டு இருக்குது பிளாச்சான் இருக்குது இது தான் பிளாச்சான் இதுவும் இதுவும் தான் அது ரெண்டு தான் பிளாச்சானு ஷ்ரீம் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம வேக போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் அப்புறம் வந்துட்டு கங்கோங்க நான் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ மொதல் வந்து இதை வேக போட்டுக்கலாம் தண்ணி பிடிச்சி ஸோ இதை வேக போட்டுட்டு அவங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போ உப்பு வந்து போடலை உப்பு வந்து அப்புறம் போட்டுக்கலாம் இதை நான் வந்து நான் வேக போடுறேன் ஸோ கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் ஸோ கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு பிளாச்சான் மட்டும் நான் சேர்க்கல பிளாச்சான் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிளாச்சான் பார்த்திங்கன்னா தனியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் சேர்க்கலை இது வந்து நம்ம அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா வேகட்டும் உங்களுக்கு நான் வந்து இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு கீரெல்லாம் நான் வெட்டி வச்சுட்டேன் கீரை உங்களுக்கு நான் எடுத்து வந்து காட்டுறேன் கங்கோங் கீரை வெட்டி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ உப்பு கொஞ்சோண்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ நல்லா சுத்தம் பண்ணி ரெண்டாக பிளந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ சூப்பராக இருக்குது இது வந்து இதோடய காம்பினேஷன் வந்து நான் அப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன செஞ்சுருக்கன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் கங்கோங் பிளாச்சான் செஞ்சு காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன போட என்ன செய்ய போகிறேன்றது காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறேன்றது காட்டுறேன் ஸோ இதை வேக போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம அரைச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இன்னும் லைக் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா ஷேர் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் செஞ்சுருங்க பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரிதாதிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மொதல் இது வேக போட்டுட்டு அப்புறம் என்ன செய்கிறது என்ன செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற விட்டு அரைச்சிடலாம் அரைச்சிட நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க திருப்பி நம்ம இதை தாளிக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதை நான் ஆற வச்சுட்டு அரைக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நீங்கள் அரைக்கும் போது இந்த பிளாச்சான் தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தீங்க அந்த பிளாச்சானோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி நீங்கள் நிறைய விடக்கூடாது கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக தான் அரைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் ஸோ பிளைண்டரில் போட்டாச்சு பிளாச்சானும் சேர்த்தாச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் தண்ணி ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக ஸோ இவ்வளோண்டு தான் இருக்குது இதில் என்னென்னா பூண்டு ஐ சரி வெங்காயம் போட மறந்துட்டேன் வெங்காயம் வெட்டி போட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ வெங்காயமும் மறந்துடாமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம அரை வேக போடலன்னா பரவாயில்ல இதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் மறந்தே போயிட்டேன் ஸோ நல்ல வேலை ஞாபகம் வந்துச்சு வெங்காயமும் இதில் வெட்டி போட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெட்டிட்டு வெங்காயம் வெட்டிட்டு அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வெங்காயமும் வெட்டி சேர்க்க போகிறேன் வெங்காயம் வெட்டி சேர்த்துட்டு ஸோ அரைக்க போகிறேன் அரைச்சி எடுத்து வந்து உங்களுக்கு அந்த பேஸ்ட் காட்டிடுறேன் ரொம்ப ஈஸியானது இது வந்து செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயமாக சேர்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ அரைச்சிட்றேன் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சட்டி வச்சாச்சு அதே மாதிரி அந்த பிளைண்ட் பண்ண வேண்டியதையும் பிளைண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ கீரையும் தயாராக இருக்குது அடுப்பில் எண்ணெயும் ஊற்றியாச்சு சட்டியில் ஸோ இது வந்து பாருங்கள் குறப்பு குறப்பாக அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா 
கொஞ்சம் தனியாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ண வேணாம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தான் ஊற்றினேன் வெங்காயத்தில் தண்ணி இருக்கிற வசி ஸோ கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வந்திருக்கு பட் இது ஓகே ஸோ இதில் போட்டு நம்ம தாளிப்போம் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வெட்டி வச்சுருக்க கீரைக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா தாளிங்க அந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிடணும் இதில் வந்து நம்ம என்ன சேர்த்துக்கலாம்னா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு ஸோ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் இந்த பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துருக்கு ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முதல் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அப்புறம் குடித்து பார்த்துட்டு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது வந்து உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கெட்டி விட்டாச்சு ஸோ இது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் இடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்படி நீங்கள் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இடிக்கலாம் ஸோ இப்போல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சி ஊற்றிடுறாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இடிச்சதுக்கான இது தான் இடிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மைய வராது ஸோ இதை நல்லா வேக விடுவோம் இந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிடணும் நல்லா வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கீரையை சேர்க்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா கொதித்து வரட்டும் அப்புறம் உங்களுக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சட்னி வச்சுட்டேன் ஸோ நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்றது உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கங்கோங் வந்து சேப் ஆகிடுச்சி ரெடி ஆச்சு ஸோ இதை நம்ம இறக்கிடலாம் இந்த அடுப்பில் நம்ம வந்து ஒரு இது பொறிக்க போகிறோம் ஸோ வீட்டில் இருந்துச்சு நான் ஃப்ரைடே வாங்கினேன் ஸோ இன்றைக்கி சாட்டர்டே இன்றைக்கி வந்து அதை பொறிக்கலான்னு இருக்கேன் நேற்று நான் பொறித்தேன் மீதி வந்து ரொம்ப சாப்பிட முடிலன்ட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ அது பொறிக்க போகிறேன் அது என்னன்றது இப்போ இதை இறக்கிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கீரை பரட்டி எடுத்துட்டேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தவு தவு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ பொறிக்க போகிறேன் இது வந்து ஃப்ரைடே நான் சைவத்துக்கு வாங்கினேன் மூணு தவு வாங்கினேன் ஸோ ஒன்று நான் பொறிச்சு சாப்பிட்டேன் ஸோ மீதி வந்து ரெண்டு தவு இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து எட்டு கிண்டாக வெட்டியிருக்கேன் ஸோ இதை பொறிச்சுக்கலாம் இதை பொறிச்சுட்டு அடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு கங்கோம் கிளாஸாக இருந்து இது தான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு சுட சுட ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ தவு பொறிக்கிறேன் தவு பொறிச்சுட்டு அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று பொறிக்கணும் ஸோ அதை அப்புறம் நான் காட்டுறேன் என்ன பொறிக்க போகிறேன்னு ஸோ முதல் தவு வந்து வேகட்டும் இதுக்கு இடையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வேறு காட்டணும்னு தோணுச்சு எனக்கு ஸோ உங்கள் கிட்டே காட்டினோடனே இது பார்த்திங்கன்னாக்கா கோழி அவிச்சிருக்கேன் என் பப்பிக்கு ஸோ என் பப்பிக்கு வந்து ரெண்டு பப்பி வச்சுருக்கேன் நான் ஒன்று பேர் ப்ரௌனி இன்னொன்று பேர் குட்டி ஸோ பொட்டைக்குட்டி ஒன்று கிடாக்குட்டி ஒன்று ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் என் ஒய்ஃப்க்காக நான் இது வந்து அவிச்சேன் கோழி ஸோ கோழி அவிச்சு முதல் போட்டேன் ஸோ அதுவும் அவங்களுக்காக நான் தனியாக செஞ்சுருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷனங்களாக தான் நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னாக்கா பப்பி வந்து உண்மையிலே ரொம்ப நல்லது சொல்லுவாங்க 
ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு சோகமாக இருந்தாலும் எப்படி தான் நம்ம அடித்தா கூட அவங்கள பட் அவங்க வந்து ரொம்ப நம்மக்கிட்ட வந்து எப்பயுமே பாசமாக தான் இருப்பாங்க இந்த நொடி அடிச்சுட்டு அடுத்த நொடி வந்து மனசாலனா வந்து கோவப்படுவாங்க பட் டாக்னு சொல்லக்கூடாது அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு கிரேட்டான கிரேட்டான படைப்பு ஸோ என்னத்தை அடித்தாலும் என்னத்தை ஏசுனாலும் அவங்க நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே பாசமாகவே இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாக் 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 தான் சொல்லணும் பட் ரொம்ப கிரேட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ வளர்றதுன்னு அவங்களோட படிப்பு வந்து உண்மையிலே நல்ல படிப்பு ஸோ நன்றி உள்ள ஜீவனங்களாக இருக்காங்க எனக்கு பிடிச்ச டாக்காக நான் செய்கிறேன் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பிராணியே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் என்ன சோகமாக இருந்தால் கூட நான் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த சோகம் வந்து மனசங்கிட்ட நம்ம போய் தேடவே முடியாது மனசங்கிட்ட வந்து அவங்களோட பிரச்சனைங்களை தான் அவங்க சொல்ல பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம பிரச்சனை அவங்க கேட்க தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்ன பிரச்சனை ரொம்ப சூடு பிடிக்கிற விஷயமாக இருந்தால் காது கொடுத்து கேட்பாங்க ஸோ நல்லா இல்லை அவங்களுக்கு எதுவுமே அதில் பெனிஃபிட் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ஒதுங்கி போயிடுவாங்க ஸோ ஆனால் டோ அந்த பப்பீஸுக்கிட்டலாம் நீங்கள் பழகிட்டு ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்கிட்டு பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஜீவனாக நினச்சி பாருங்கள் அதுங்கள ஸோ நம்ம அதுங்கள ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம போய் உட்காந்து பேசும்போது நம்மளுக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஸோ அது யாருக்கிட்டையுமே அது நம்மளுக்கு கிடைக்காது இந்த பிராணிக்கிட்ட தான் கிடைக்கும் இந்த பிராணிக்கிட்ட வந்து அவ்வளோ சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வெறுத்து ஒதுக்குனா கூட அதுங்க அப்படியே பாசமாக தான் இருக்குங்க ஸோ நம்ம அடித்தா கூட அவங்க திருப்பி நம்மக்கிட்ட தான் வருங்க ஸோ அந்த ஒரு பிடி சாப்பாடு அந்த ஒரு பிடி சாப்பாடு நம்ம போடுறோம் வீடு பாதுகாத்துக்குவாங்க ஸோ நன்றி உள்ளவங்களை நன்றி விசுவாசமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது இந்த ஜீவராசிங்க தான் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்கள வந்து அடாப்ட் பண்ண பாருங்கள் ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பப்பி வளர்க்க பாருங்கள் பிகாஸ் இன்னொன்று வந்து என்னோடய கருத்து கேட்டிங்கனாக்கா கடையில் வாங்குகிற பப்பியை விட இந்த வந்து ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் வந்து அடாப்ஷன் வந்து நம்ம கடையில் வாங்குகிற பப்பி வந்து அடாப்ஷன் கிடையாது நம்ம வந்து காசு கொடுத்து வாங்குகிறோம் அதுவே நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் எடுத்து வளர்த்து பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வாழ்க்கை தர மாதிரி ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் அது வந்து அதனால் அவங்க ரொம்ப நன்றியாகவும் நன்றி விசுவாசமாகவும் இருப்பாங்க நம்ம வீடியும் பாதுகாப்பாங்க நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா கூட அவங்க முன்னே வந்து நிற்பாங்க ஸோ நன்றி உள்ள பிராணி இன்றைக்கி பேசியே தீரணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு சடனாக வந்துச்சு ஸோ நம்ம தவுவும் வந்து பொறிச்சாச்சு ஸோ மறக்காமல் டாக் எடுத்து வளங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் எடுத்து வளங்க அவங்க ரொம்ப நன்றி உள்ள விசுவாசமாக இருப்பாங்க விசுவாசமான பப்பீஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குறத மனசனுக்கு நீங்கள் வாழ்க்கை கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி பிராணிக்கு வாழ்க்கை கொடுத்து பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அதை விட சிறந்தது எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு பழமொழி கூட இருக்குது முந்நூறு வருஷம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கூட மூணு நாளில் மறந்துடுவாங்க பட் மூணு நாளில் ஃபீட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டாக்கு முந்நூறு வருஷம் ஆனால் உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது நன்றி விசுவாசத்தை வாழாட்டி காட்டும் ஸோ ரொம்ப அது பெருமையான விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதை நான் செஞ்சிட்டேன் ஒரே சூடாக இருக்குது கிச்சனு இப்போ தான் நான் ஏகம் ரூம்லேருந்து வந்தேன் ரொம்ப சூடாக இருக்குது ஸோ இப்போ பொறிச்சாச்சு அடுத்தது வந்து இன்னொன்று நான் பொறிக்க போகிறேன் அது என்னான்றது அப்புறம் காட்டுறேன் இந்த எண்ணெயிலே பொறிச்சிடலாம் இந்த சட்டியை வச்சே பொறிச்சிடலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் சுட சுட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் அடுத்தது காட்டுறேன் என்ன செய்ய போகிறேன்னு அடுப்பு வந்து நல்லா சூடேறிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தவு எடுத்தாச்சு தவு எடுத்து இந்த மங்களை வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து மீன் பொறிக்க போகிறேன் ஸோ இதை நான் வந்து ஆல்ரெடி மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மீனை எடுத்து பொறிச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இப்போ சாப்பிட போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த மீன் இப்போ வந்து பொறிக்கிறோம் ஓகே 
வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சு உள்ளது நைஸில் எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ இதை பொறிச்சுட்டு அப்புறம் நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து மீன் பொறிச்சிட்டேன் தவு பொறிச்சாச்சு மீன் பொறிச்சாச்சு ஸோ சூப்பராக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா தவு நம்ம ஒரு பாதி சாப்பிட்டேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நான் சாப்பிட்டேன் அப்போ பாதி பாதி கழித்து சாப்பிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த தவு மீன் பொரியல் கங்கோங் பிளாச்சான் கங்கோ பிளாச்சான் இப்போ பார்க்கலாம் சூப்பரான கங்கோம் பிளாச்சான் இருக்குது ஸோ நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு கிட்ட கட்டுறேன் சூப்பராக இருக்குது அதோடய கலர் அதோடய டேஸ்ட்டு அதோட டெக்ச்சர் எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ரிக்ரெட்டே பண்ண மாட்டீங்க இதெல்லாம் சூப்பரான சமையல் ஸோ இப்போ வந்து நான் சாப்பிட போகிறோம் நானே ஹஸ்பண்டும் ஸோ இந்த கங்கோம் பிளாச்சான் மீன் பொரியல் ப்ளஸ் இது தவு பொரியல் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் இதை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் உங்களை இன்னொரு பிளாகில் சந்திக்கிறேன் பாய்